นี่คือสิ่งที่เราต้องเจอตอนที่เราแข่ง p c 6 a p a c มันคืออะไรครับคุณรู้จักคำว่า r o m a d o n ไหมเป็นเดือนหนึ่งที่เราต้องอดอาหารก็คือการถือสินอดถือสินอดตั้งแต่ผ้าทิศขึ้นจนผ้าทิศตัวครับก็คือไม่สามารถกินอะไรได้เลยน้ำสูบบุหรี่ก็ไม่ได้มีเพศสัมพันธ์ก็ไม่ได้ก็คือห้ามทุกอย่างเหมือนกับแบบเราต้องอดแล้วก็มันเป็นนั้นที่ให้นึกถึงคนที่ด้อยกว่าเราครับก็คือแบบคนที่เขาหาเช้ากินข้าวแล้วแบบไม่ไม่มีตังกินข้าวหลายมื้ออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วน้ําลายนี้นับไหมน้ําลายครับน้ําลายคืนได้ครับคือส่วนตัวผมเองอะเราเราไม่เข้าใจถึงวัดคําว่ารอมาดอนแบบตรงๆแต่เรารู้ว่าในศาสนาอิสลามมันมีการถือศีลอดเราไม่ได้รู้แบบชัดเจนว่าแบบมันจะต้องถือเมื่อไหร่ระยะเวลาเป็นอย่างไรและหมายถึงกิจกรรมตอนถือศีลอดมันมีอะไรบ้างต้องต้องบอกว่าพอเรารับรู้เรื่องนี้นะครับเราก็ให้ทางทีมงานและตัวผมเองเนี่ยไปศึกษาข้อมูลก่อนว่าเอ้ยมันมีมันมีวิธีไหนบ้างหรือว่านักกีฬาในการแข่งขันแบบกีฬาจริงๆเนี่ยเขามีการจัดการเรื่องนี้ยังไงนะครับแล้วรวมไปถึงเหมือนแบบอาชีพอื่นๆด้วยไม่ใช่แค่นักกีฬาไม่ว่าจะเป็นพวกแอร์โฮสเตสหรือว่าเป็นสจูวัตที่เขาจะต้องต้องต้องทำงานอยู่ตลอดเวลาหรืออาชีพอื่นๆด้วยเนี่ยมาเราก็ไปได้ข้อมูลบางอย่างมานะครับว่าเฮ้ยบางทีมันอาจจะต้องแบบเลื่อนได้เหมือนเหมือนภาวนาสวดแล้วก็ขอเลื่อนไปว่าเฮ้ยเดือนนี้เราติดการทําภารกิจพี่หูก็เขาก็ถามว่าเลื่อนแบบเลื่อนได้ไหมเพราะว่าเห็นอาชีพอื่นที่เขาทำกันเขาก็เลื่อนอะไรเงี้ยครับเราก็เลยมีการมาพูดคุยกับน้องก่อนว่าเออมันเป็นแบบนี้ได้ไหมแต่ว่าพอตัวร้องนั้นมาแกยืนยันเลยว่าไม่ถ้าจะเลื่อนผมขอเป็นตัวสำรองดีกว่าคือจริงๆก็คือถามคืออาจารย์ที่ทํางานด้วยกันที่เป็นคณะวิศวกรรมกีฬาท่านเองก็เป็นคนอิสลามและท่านก็เป็นนักกีฬาค่ะก็เคยมีประสบการณ์คือพูดคุยกับท่านเลยว่าเว้ยจริงๆแล้วเนี่ยอย่างสมมติว่านางนักฟุตบอลเนี่ยมันต้องใช้แรงตลอดเวลาเนี่ยเขาสามารถเลื่อนได้ไหมหรืออะไรยังไงจริงๆเนี่ยอาจารย์ท่านก็บอกว่าจริงๆเราสามารถเลื่อนได้นะคะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเลื่อนแต่เขาจะใช้การบริหารจัดการเพื่อให้สามารถที่แข่งขันในช่วงนั้นๆได้อะค่ะน้องนันเนี่ยชัดเจนมากว่ายังไงก็ตามแต่เขาจะต้องถือสินอดในช่วงรอมฎอนเนี่ยอย่างแน่นอนอที่นันไม่ได้ออกไปเพราะว่านันรู้สึกว่าร่างกายตัวเองไหวครับเพราะว่ามันสบายใจมากกว่าเราก็เลยไปคิดหาเรื่องโซลูชันแล้วว่ามันจะทํำยังไงได้บ้างเกี่ยวกับการที่จะต้องผ่านการแข่งขันครั้งนี้ไปแล้วก็ดึงศักยภาพโรคนั้นมาออกมาใช้ให้ได้เต็มที่มากที่สุดก็เลยไปเตรียมเรื่องของการทํารูทีนครับการทำรูทีนก็คือต้องพิสูจน์ออกมาเป็นสเต็ปผมเชื่ออย่างนั้นเสมอคือก็คือให้ลงนั้นมาเนี่ยลองแบบอดอาหารจริงๆแล้วก็เราจะต้องเติมอาหารอะไรให้กับลงนั้นมาช่วงไหนการแข่งขันเนี่ยมันเกิดขึ้นเวลาไหนมันไปคาบเกี่ยวเกี่ยวกับการอดอาหารหรือเปล่านะครับแล้วก็ทดลองจริงครับว่าเราจะต้องจัดการยังไงฝ่ายผู้จัดการให้ต้องไปเตรียมเรื่องอาหารแบบไหนผมก็จะต้องดูในเรื่องของสเต็ปว่าลงนั้นมามีผลกระทบต่อการเล่นมากน้อยแค่ไหนคือตอนแรกเนี่ยพอพอทราบว่าเป็นช่วงรอมฎอนปั๊บก็รีบเข้ามาหาน้องนันก่อนเลยช่วงช่วงที่ก่อนที่จะเริ่มแข่งขันนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยมีอยู่2วัตถุประสงค์ที่ที่เตรียมตัวน้องก็คือ1ถามคําถามเพื่ออย่างว่าเอ๊ะน้องอยากจะเลื่อนไหมเพราะจริงๆแล้วที่ที่เราตามศึกษามันเนี่ยมันสามารถเลื่อนได้แต่จากการพูดคุยกับน้องเนี่ยน้องคือชัดเจนมากว่ายังไงผมต้องทําเหมือนกับว่าเป็นเดือนที่บริสุทธิ์จริงๆก็คือมันเลื่อนได้ไหมมันเลื่อนได้แต่ว่าส่วนใหญ่ที่ไม่เลื่อนเนี่ยเป็นเพราะวันเพราะเป็นเดือนนี้ค่ะที่เขากําหนดมาแล้วอะคือถ้าไปทําในช่วงเดือนอื่นเนี่ยเหมือนบุญหรือว่าสิ่งที่เขาจะได้รับจากการทําเนี่ยมันจะน้อยกว่าเพราะฉะนั้นน้องนันเนี่ยชัดเจนมากว่าอย่างไงก็ตามแต่เขาจะต้องอปฏิบัติถือสินอดในช่วงรอมฎอนเนี่ยอย่างแน่นอนพอได้คําตอบแรกปั๊บก็เลยมาคําถามที่2ว่าอ่ะโอเคแล้วอย่างนี้น้องมีวิธีการเตรียมตัวยังไงบ้างเพื่อที่จะลองดูว่าน้องทํำยังไงบ้างแต่โดยปกติเนี่ยคือน้องนันเนี่ยพอตื่นมาจากรูทีนปกติก่อนที่จะไม่ได้แข่งขันเนี่ยน้องก็ตื่นสักใบสองใบสามสักสักใบสองเตรียมพร้อมแล้วก็พอมันทานได้เนี่ยก็จะเป็นช่วง6กโมงกว่าจริงๆมันก็ไม่แน่นานเท่าไหร่นะอ่าก็น้องก็จัดการบริหารส่วนหนึ่งกับของในส่วนของอาจารย์ปานเนี่ยก็ไปปรึก
ตอบสนองเขาให้ดีที่สุดคืออย่างเงี้ยค่ะคือโดยหลักการแล้วเนี่ยมันมีอาหารที่กลุ่มหนึ่งที่แบบเออมันดีนะแต่ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับการตอบสนองของของนักกีฬาด้วยเพราะบางคนก็ชอบแบบนี้ชอบแบบนั้นอะไรเงี้ยก็ต้องฝึกก่อนแล้วก็มีการปรับเวลานอนนิดหน่อยตอนแรกก็ยังไม่รู้เลยว่าต้องทํำยังไงคือการอดอาหารยังไงอดเป็นแบบเป็นมื้อหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้คือแบบไม่ไม่ได้รู้เลยไม่ได้มีความรู้ด้านนี้เลยแล้วพอหลังจากที่คุยกับน้องแล้วอย่างเงี้ยก็เราก็เข้าใจครับว่าการอดอาหารถือสินอดเนี่ยก็คือต้องทํำยังไงบ้างก็คือจะทานได้หลังจากอาทิตย์ตกดินอะไรเงี้ยครับก็คือตอนแรกอะเราจะมีตารางของทีมเลยว่าตื่นกี่โมงกินข้าวตอนไหนทําอะไรบ้างผมก็มีการคุยกับทีมงานหลังบ้านว่าเราจะทํำยังไงกันดีปรึกษาอาจารย์ปาปรึกษาพี่วูก็ปรับเวลานอนของน้องปกติเราจะต้องตื่น2องโมงเงี้ยซึ่งระหว่าง2องโมงยัน6กโมงถ้าไม่ได้กินข้าวอะไรเงี้ยหรือไม่ได้กินน้ําเลยอาจจะแบบไม่มีพลังอาจจะเหนื่อยง่ายก็เลยปรับเวลาให้น้องตื่น4ี่โมงเลยก็คือตื่นมาแล้วก็ใช้พลังงานน้อยที่สุดตอนนี้เข้าเมื่อแรกก็ประมาณตีสามตีสี่ครับนอนตื่นมาก็ประมาณสักปลายสามสี่โมงอะไรมาเนี่ยครับแล้วก็อาบน้ำเข้าห้องซ้อมวอร์มครึ่งชั่วโมงก็แข็งแล้วครับช่วงนั้นก็เป็นช่วงถือสินโดดนะก็พี่นุ๊กก็จะเอาข้าวมาให้เอ้ยไม่ใช่ข้าวก็เรียกว่าเหมือนแบบอินทผาลำน้ําช่วงแรกที่น้องถือสินอดน้องตื่นตามตารางปกติไปซ้อมปกติพบว่าช่วงสองสามวันแรกอะ่ะคือน้องแบบสมองตื้อคือมันมันไม่ได้เลยมึนมึนตอนช่วงสื่อสินอดตอนสองสามวันแรกก็หลังจากนั้นก็เหมือนมันชินนะครับร่างกายเหมือนมันชินมันก็น้อยแล้วครับแต่มันก็ยังมีแบบหิวอะไรอย่างนี้อยู่ก็ก็ทนครับทีนี้ก็เลยพูดคุยกับน,น้องก็บอกเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราเราตื่นประมาณสักสี่โมงเย็นได้ไหมก็ได้สักสองสามวันก็ปรับตัวได้นะคะเพราะว่าทุกวันที่เข้ามาก็จะถามว่าเออน้องเป็นยังไงบ้างหมายถึงว่าในเรื่องของการคิดการตัดสินใจความโล่งของสมองค่ะน้องก็แบบดีขึ้นดีขึ้นเยอะจากการที่ตื่น4ี่โมงจากการที่มีอาหารที่สามารถที่แบบเล่นเกมอยู่แต่สามารถหยิบแล้วก็ให้ให้แบบมันไปใช้ที่สมองได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่ต้องรอว่าออกมาแล้วค่อยกินเนื้ออาหารแต่ว่าทั้งทั้งนั้นเนี่ยคือด้วยความที่น้องนันเนี่ยปกติก็ไม่ค่อยทานอะไรก่อนที่จะเล่นเกมอยู่แล้วเพราะนั้นก็เลยไม่ได้เปลี่ยนแพทเทิร์นของการกินมากนักทีเนี้ยถ้าเราเปรียบเทียบกับคนอื่นๆที่เขากินมาตลอดแล้วต้องมาลดอดขนาดนี้อันนั้นก็อาจจะเป็นอีกโจทย์หนึ่งอะค่ะเพราะนั้นน้องนันถามว่าที่ผ่านมาถามว่าปรับตัวได้ดีไหมรับมือได้ดีไหมรับมือได้ดีมากค่ะจากความรับมือจากน้องเองแล้วก็ความรับมือจากทีมงานทุกคนนะคะพี่ทราบเมื่อไหร่ครับว่าธนวัตรหรือจ่าบีเนี่ยเขามีอาการบาดเจ็บที่นิ้วเออมาทราบตอนที่เริ่มแข่งวันแรกครับมาทราบตอนเริ่มแข่งวันแรกเพราะตัวน้องเองเนี่ยก็ไม่ได้แจ้งทีมงานไม่ได้แจ้งทีมงานหรืออาจจะแจ้งแต่ไม่ถึงผมนะครับซึ่งผมว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่เราเจอปัญหาเหมือนกันก็คือตัวเหมือนการกดคีย์บอร์ดมือซ้ายของธนวัฒน์เนี่ยจะมีปัญหาเรื่องนิ้วชี้ที่ถ้ากดลงไปแล้วจะมีอาการปวดทุกครั้งนะครับซึ่งน้องเนี่ยจะมาเราเริ่มเห็นอาการของน้องตรงที่ว่าแบบแข่งวันแรกไปแล้วรู้สึกเหมือนต้องนวดนิ้วแล้วก็มีจี้จ้าบ้างเวลาแบบเจ็บอะไรอย่างเงี้ยครับผมเป็นคนที่ว่าชอบหักนิ้วก็แก๊กเล่นอะไรครับแล้วมันแบบเหมือนวันนั้นนะหักแล้วมันแบบมันผิดรูปมันแบบไปเลยไปซนตรงเส้นอะไรพวกนี้ครับมันตรงนี้ผมหักอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ซนเลยวันนั้นข้อต่อมันบวมมันซนครับแล้วมันบวมมันทําให้มันกดแล้วมันยากแล้วมันเจ็บมันก็เลยส่งผลไหมมันก็ส่งผลแต่พอเวลาที่เราเล่นอยู่ในเกมอ่ะเหมือนอารีอรีมันหลังอ่ะมันทําให้แบบเราก็ไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดตรงนั้นอ่ะอาการบวมนี่คือบวมชัดเลยไหมหรือยังใช่ครับบวมชัดเลยครับว่ามันบวมขึ้นมานิ้วมันเรียกอะไรใหญ่ขึ้นนะครับเราก็เลยมีการวางแผนแล้วก็รับมือแล้วก็แก้ไขกันเฉพาะหน้าก็คือต้องเตรียมเรื่องพายเย็นต้องเตรียมเรื่องอน้ําแข็งน้ําเย็นๆเนี่ยเพื่อให้ธนวัตรจุ่มทุกครั้งเวลาที่จบรอบโดดแล้วก็มีการหายาที่จะมาคลายกล้ามเนื้อหรือว่าลดการอักเสบแล้วก็ต้องไม่ง่วงนอนต้องไม่ส่งผลต่อสมาธิต้องไม่ลงกวนเรื่องการพักผ่อนมาเช้าวันแรกที่หน้างานเลยค่ะพอมาถึ
จริงๆไม่ได้ส่งผลมากต่อการเล่นก็เลยเน้นในเรื่องของการปฐมพยาบาลผมงอผมงออย่างนี้ไม่ได้เลยผมยังงอได้แค่นี้นิดเดียวและการเล่นคีย์บอร์ดอ่ะมันต้องกดเยอะสำหรับผมคือผมกดหลายปุ่มในนิ้วนิ้วเดียวแล้วแบบว่ามันกดแล้วมันจะเจ็บมันจะมีรู้สึกความที่เจ็บแบบปีดขึ้นมาแบบว่าเอ้ยกดไปอย่างเงี้ยเจ็บยื่นนิ้วไปกดข้างบนเจ็บอะไรเงี้ยครับแต่เวลาแข่งจริงอ่ะเราอ่ะกลับไม่รู้สึกถึงมันเพราะว่าเราเหมือนแบบมันเรียกว่าอะไรโฟกัสกับตรงนั้นมากกว่ากับแผนกับวิธีการเล่นมากกว่ามันเลยไม่รู้สึกว่านิ้วเราอ่ะมันเจ็บวันแรกผ่านไปปุ๊บวันที่สองคือแบบมันเริ่มแย่ขึ้นมันมีอาการบวมอะไรเงี้ยผมก็เลยต้องเตรียมพวกน้ําแข็งอ่าแล้วก็น้ําเย็นอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือตั้งแต่วันแรกละที่ให้น้องใช้อ่ะแต่วันที่สองคือเราต้องโฟกัสมากกว่าเดิมอ่าก็คือเตรียมไว้ให้น้องใช้ระหว่างการแข่งด้วยระหว่างการแข่งผมก็จะใส่พวกน้ําแข็งน้ําเปล่าใส่ในแก้วเอาวางไว้ข้างๆน้องเลยพอน้องใช้คีย์บอร์ดใช่ไหมฮะข้างซ้ายหลังจากจบปุ๊บก็เอานิ้วเนี่ยครับจุ่มลงไปในน้ําเย็นแข่งเสร็จปุ๊บก็มียาครับเป็นเคาน์เตอร์เพนเย็นก็ดีขึ้นครับดีขึ้นเรื่อยๆก็ตอนแรกคือกังวลครับวันแรกเพราะว่ามันเป็นก่อนแข่งหนึ่งวันเลยครับแล้วเรียกว่าอะไรมันแบบพอมันเจ็บมันก็รู้สึกว่าเราอะเอาสมองเราอะไปคิดถึงถึงความเจ็บปวดตรงนี้มันทําให้แบบบางครั้งเราลืมแบบว่าเราจะต้องทําอะไรในในเวลานั้นในตอนแข่งแต่ว่าพอแข่งจริงๆแล้วมันก็มันอาจจะมีผลห้าถึงสิบเปอร์เซ็นแต่คำว่ามีผลก็คือมีผลอยู่ดีสำหรับผมผมว่ามันมีผลครับแต่มันอาจจะไม่ได้มากถึงขั้นนั้นพอประเมินแล้วว่าเฮ้ยไม่มีผลตอนเล่นก็คือเล่นน้องเล่นเตะเกมให้เต็มศักยภาพน้องเลยแค่ตอนที่พักแล้วค่อยมาสนใจเรื่องการรีคอมบูรี่เพื่อเป็นการที่ไม่ให้กังวลกับการบาดเจ็บจนส่งผลต่อการเล่นมันไม่กระทบเรื่องวิธีการเล่นของบีแต่มันมันทำให้ทีมงานหลังบ้านกังวลว่าจะทำให้บีแบบไม่ส่งแบบไม่ได้เล่นตามที่ซ้อมหรือมีประสิทธิภาพตามที่ซ้อมเพราะแน่นอนเราเป็นคนซัพพอร์ตอ่ะอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปอ่ะมันส่งผลกระทบต่อจิตใจของทีมงานหลังบ้านหนึ่งเซนแต่ว่าไม่ได้เหมือนว่าฟอหรือว่าท้อถอยนะแต่มันส่งผลว่าเฮ้ยจะทํายังไงให้น้องกลับมา 100% ได้เหมือนเดิมหรือจะทํายังไงให้น้องมีประสิทธิภาพได้เต็มที่มากกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตัวบีไม่มีผลกระทบต่อการเล่นเท่าไหร่แต่ไปส่งผลจุกจิกเรื่องจิตใจของทีมงานหลังบ้านโดยเฉพาะผมเพราะผมอยากได้ศักยภาพที่เต็มร้อยแต่เราก็เลยต้องแก้ไขสาขาเฉพาะหน้าเออจริงๆตัวบีเองอาการดีขึ้นตั้งแต่วีที่2แล้วแต่วีแรกเนี่ยเล่นที่เจ็บๆแบบนั้นมาโดยตลอดแต่เราก็อย่างที่บอกครับประครบประงมแก้ไขสาการเฉพาะหน้าแชร์น้ําแข็งผ้าเย็นนะครับแล้วก็รวมไปถึงยาที่เอาไว้ใช้ใคลายเส้นจนก่อนจะเริ่มวีคสองในอาการของปีดีขึ้นครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยมันให้ประสบการณ์อะไรกับพี่บ้างครับอืมก็ดูแลตัวเองก่อนแข่งครับผมว่าหมั่นเช็คร่างกายด้วยว่าเราพร้อมแค่ไหนอะไรพวกนี้ครับก็ได้ตรงนี้มาแต่จริงๆก็ทําอยู่แล้วแต่ว่าเหมือนแบบแล้วอะไรมันก็เกิดเหตุขึ้นมาก็ก็ต้องแก้หน้าง,งานไปในตอนนั้นครับครั้งนี้ทําให้ผมเรียนรู้ว่าการจะเป็นโค้ชเนี่ยมันต้องศึกษามากกว่าการเล่นมันต้องศึกษาแม้กระทั่งชีวิตของนักแข่งการดํารงชีวิตศาสนาที่เขานับถือช่วงเวลาที่จะมีผลกระทบทุกอย่างเกี่ยวกับการแข่งขันของทัวร์นาเมนต์นี่คือสิ่งที่ผมเรียนรู้ครั้งนี้ต่อให้ผมจะเรียนรู้มาแล้วแต่ผมก็ยังรอบคอบไม่พอผมอาจจะต้องรอบคอบไปมากกว่านี้คือดูภาพรวมเรื่องการแข่งเรื่องแผนเรื่องวิธีการก็ต้องจัดการแต่เรื่องภาพรวมอื่นๆก็เป็นเรื่องสําคัญจิตใจาศาสนาการดํารงชีวิตครอบครัวทุกๆอย่างที่เกี่ยวกับนักกีฬาของเราต้องใส่ใจทุกเรื่องเพราะไม่มีผลกระทบต่อการเล่นได้เสมอศักยภาพของน้องนันเนี่ยเมื่ออดอาหารนะฮะครับในมุมมองพี่ที่พี่เฝ้าสังเกตการน้องมีศักยภาพเป็นยังไงบ้างคือสำหรับผมนี่คงคิดส่วนตัวผมนะครับแล้วก็มีการวิเคราะห์และพูดคุยแชร์ความคิดเห็นหลังจากจบทัวร์นาเมนต์นี้กับทีมงานหลังบ้านทุกๆคนเหมือนกันเพราะเรามีการทํางานแล้วก็ทํางานเป็นทีมหมดเราจะคุยกันหมดว่ามันเป็นแบบไหนกันบ้างส่วนตัวผมเองเลยเนี่ยผมว่าน้องนันเนี่ยทำผลงานได้ไม่เต็มศักยภาพ 100% แต่ทําในหน้าที่ตัวเองได้ดีใช
ใช้ในจังหวะที่มันสําคัญจริงๆถึงจะใช้อันนี้ผมรู้สึกอย่างนั้นผมก็เลยบอกว่าศักยภาพเต็มร้อยของรถไอ้ไม้อาจจะไม่ได้เต็มร้อยแต่ทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีเรามาขยายความเรื่องนี้เนี่ยผมแค่อยากจะบอกว่าเฮ้ยมันมีเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงนะในวงการ e s p o r t แล้วมันมีการเตรียมตัวแล้วก็รับมือมันได้จริงนะในวงการนี้เพราะมันใกล้ตัวเรามาขึ้นมาเรื่อยๆวิทยาศาสตร์การการกีฬาเกี่ยวข้องเข้ามาเรื่อยๆมันไม่ได้บอกว่าเราแพ้พระโรงนันไม้เราเล่นไม่ดีพระโรงนันไม้มันไม่ใช่เพราะถ้าเราแพ้เราแพ้ด้วยกันทั้งทีมยันทีมงานหลังบ้านยันทุกคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแต่ถามว่ามีผลไหมต้องยอมรับว่ามีผลนิดนึงถ้าเรามีรถนันไม้ที่เป็นสภาพปกติหรือว่าพร้อมเต็มร้อยเนี่ยอาจจะช่วยเอ็มไอเทได้มากกว่านี้แต่ก็ไม่ได้การันตีว่าเราจะได้แชมป์หรือทํางานได้ดีกว่านี้หรือเปล่าผมตอบไม่ได้แต่ผมเชื่อว่าเราจะได้สักภาพจากรถนันไม้ที่ดีกว่านี้เราเราทำงานกันแบบดิเรกชันแบบเพื่ออนาคตอะถ้าเราเราทํางานกันแบบแค่ทัวร์นาเมนต์เดียวอะก็คงห้ามนันไปละก็คงที่จะแบบทํางานเป็นโปรเฟชชั่นอลนะนันเลยไม่ได้ดอบนันไปหรือนันไม่เคารพกฎของสโมสรเพราะว่ามันต้องแข่งขันนะ่ะก็คงจะเป็นในภาพที่ต้องออกไปในเชิงของการบังคับแต่ว่าเอมเทสกับกับผู้บริหารทุกคนและตัวผมเองผมเชื่อว่าผมไม่ต้องถามเลยซ้ำอะ่ะเราทํางานเพื่อเพื่ออนาคตเราไม่ได้จบแค่ทัวร์นาเมนต์เดียวเราพยายามจะสร้างรากฐานเราพยายามจะสอนน้องหรือบุคลากรของเราทั้งหมดเนี่ยเพื่ออีสปอร์ตในการทําสังกัดอีสปอร์ตในอนาคตจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าถ้านันตัดสินใจจะเป็นแบบไหนผมจะเคารพการตัดสินใจของน้องเสมอแล้วเราจะมาซัพพอร์ตในมุมมองอื่นๆมากกว่ามุมมองที่โอเคน้องยังไม่เคยมองเห็นโภชนาการทางการอาหารน้องจะต้องนอนหลับอย่างไรจะต้องกินก่อนนอนแบบไหนจะเป็นกฎไหลย้อนหรือเปล่าการจะเติมสมาธิให้นันจะต้องทําแบบไหนทางเราจะมีนโยบายในการทําแบบนี้มากกว่าเพื่อผลในระยะยาวเพราะเรายังต้องการใช้โรคนันไม้ในระยะยาวไม่ใช่แค่ทัวร์นาเมนต์เดียวล่าสุดเห็นว่าพี่ป่วยใช่ครับพี่เป็นอะไรครับเออเป็นตรวจเจอเนื้อง,งอกครับบริเวณสะโพกบันท้ายครับก็จริงๆตัวผมเองรู้ตัวตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์แล้วรู้ตัวแล้วว่ามันมีอะไรผิดประหลาดอยู่ในร่างกายเราแต่ว่ามันมันไม่มีเวลาที่จะไปไปจัดการมาสักทีหนึ่งจนล่าสุดเนี่ยจบโปรลีกเราก็ได้ไปต่อ a p e พก็ไม่ได้ไม่ได้จัดการตัวเองอีกพอจบ a p e พเนี่ยก็ดูเรื่องของการทํางานทีมชาติแต่พอเราไม่ได้เป็นทํางานทีมชาติเราก็เลยแต่งใจไปผ่าครับก็เลยก็เลยต้องไปผ่าก้อนเนื้อนี้ออกแล้วก็ไปตรวจว่าก้อนเนื้อเป็นก้อนเนื้อดีหรือก้อนเนื้อร้ายครับจากที่มันเล็กๆฮะพอเราฝืนไปก็ทําให้มันก้อนใหญ่ขึ้นแล้วก็ต้องไปผ่ามันออกก็ก็ทําให้เรียนรู้อีกหนึ่งเรื่องว่าสุขภาพมันเป็นเรื่องสําคัญก็มองย้อนกลับไปคําถามหลายๆคําถามนะครับว่าเนี่ยตัวนักกีฬาเราก็ต้องใส่ใจเข้าถึงเรื่องพวกนี้ด้วยสุขภาพอาหารทุกอย่างการเจ็บป่วยส่งผลต่อการเล่นอีสปอร์ตในยุคป,ปัจจุบันมันใกล้ตัวเราขึ้นเรื่อยๆแม้กระทั่งตัวผมเองผลตรวจออกมาเป็นไงบ้างครับผลตรวจออกมายังโชคดีครับที่เป็นเนื้อที่ดีแต่ว่าคุณหมอก็เตือนว่าถ้าเป็นแล้วควรจะมาควรจะมาเขาเรียกอะไรดีควรจะมาแก้ไขมันให้รวดเร็วกว่านี้เพราะว่าถ้าช้ากว่านี้มันอาจจะส่งผลร้ายมากกว่านี้นี่ยังโชคดีที่เราอดทนมาประมาณ 3-4 เดือนแล้วมันมันไม่ได้แปลงเป็นเนื้อลายก็ทําให้ผมเรียนรู้เหมือนกันว่าร่างกายมันเป็นเรื่องสําคัญเราไปทรยศหรือฝืนมันไม่ได้เหมือนกันบทบาทหน้าที่ตอนนี้ฮะพี่จะทํายังไงต่อจริงๆก็เสียดายครับเพราะว่าผมอดทนกับมันมาประมาณ1ปีละแล้วก็วางรากฐานวิธีการเล่นอยากให้มันไปต่อได้แต่ว่าวูสองมันชนะวูหนึ่งไปแล้วมันมันตอนนี้ก็เลยทำหน้าที่ได้แค่หาโค้ชคนใหม่แล้วก็พยายามจะหาโค้ชที่ดีที่สุดให้น้องได้ไปต่อได้ได้ตามเป้าหมายที่น้องวางไว้ครับเท่ากับว่าตอนนี้พี่ลาออกจากการเป็นโค้ชทีมมิดพับจีใช่ครับถูกต้องจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนเข้าใจผิดหลายๆคนเข้าใจผิดมาโดยตลอดจริงๆโดยตําแหน่งของผมที่เอ็มไอเทเนี่ยไม่ใช่โค้ดมิดพับจีนะครับตำแหน่งของผมในเอ็มไอเทก็คือ Lead of eSport ซึ่งหน้าที่ของ Lead of eSport ก็คือดูภาพรวมของทีม eSport ในสังกัด m i
ทำแล้วได้อะไรนั่นคือหน้าที่ของ Lead Office Sport แล้วทำให้ทีมขาดอะไรเติมให้เขาขาดเหลืออะไรบอกเติมให้เขานะครับเพื่อทำให้ทีมมีประสิทธิภาพได้ดีที่สุดแต่ว่าเรื่องของโค้ดมิพ GPC เป็นเรื่องที่ผมอยากจะไปปูรากฐานเองอยากจะไปปูก่อนที่โค้ดคนอื่นจะเข้ามาเพราะผมเชื่อว่าถ้าเราไม่มีรากฐานเราไม่มีระเบียบวินัยเราไม่มีทางทาให้เราไม่มีการปรับแต่งทีมให้เข้าเข้ารูปเข้ารอยเนี่ยโค้ชคนไหนมาก็ไม่น่าจะรอดเพราะว่าน่าจะเจอกับแรงถาโถมแล้วก็พลังแห่งมวลชนที่จะคอยคอยคอมเมนต์หรือติเตียนคุณเนี่ยมากมายก็เลยคิดว่าควรจะเตรียมทีมให้พร้อมที่สุดซึ่งตอนนี้ผมคิดว่าอาจจะยังไม่ได้พร้อม 100% มากนะักแต่ว่ามันถึงเวลาของผมแล้วละ่ะผมอยากจะกลับไปทําหน้าที่ของผมจริงๆเพราะด้วยอายุหลายๆอย่างแล้วก็ผมมีคำถามในหัวตลอดก็คือวูสองที่ยืนอยู่ข้างๆผมเนี่ยตั้งแต่ผมเล่นเกมหรือแม้กระทั่งทําอะไรก็ตามที่จะคอยมาพูดว่าเลิกเถอะทําไปเพื่ออะไรวะแต่วูหนึ่งมันชนะมาตลอดนะวูหนึ่งจะคอยบอกว่าทําเถอะมึงไม่ทําใครจะทําเหนื่อยหน่อยเว้ยสู้กับมันหน่อยเป็นแอชิเมนต์ตัวเองบ้างเป็นอะไรบ้างแต่ว่าจบการแข่งครั้งนี้เนี่ยมันมีอะไรบางอย่างที่ทําให้วูสองชนะวูหนึ่งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว